നമസ്കാരം നമസ്കാരം സ്വാമിജി ഈ അഡ്രിനാൾ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു സൈദ്ധ ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഫിലോസഫിക്കലായും അനാട്ടമിക്കലായും ഫിസിയോളജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വളരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുവഴി തന്നെ ഒന്ന് പോയേ പറ്റും സ്വാമിജി തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ഒരു രംഗവേദിയെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ സെക്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ആധ്യാത്മികത മനുഷ്യൻ്റെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മദ്യപാനം മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റ് മോചനമില്ലാത്ത രംഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മളൊരു പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ അവനിൽ വരുന്ന ഈ ശാരീരിക പ്രതിഭാസത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും അറിഞ്ഞായിരിക്കുമോ മാർസ് എന്ന മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലോകങ്ങളിൽ പോലും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്നിച്ച് ജയ് വിളിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഊർജം വരുന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം പ്രകടമാകുന്നത് അവർ ആക്രമികമാകുന്ന സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ടു പോയ സംഭവങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷ്യമാണല്ലോ തീർച്ചയായും മതങ്ങളും ജാതികളും വർണ്ണങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം അതിൻ്റെ അനുയായി വൃന്ദങ്ങളെ വൈകാരിക ഭാഷയിൽ ചേർത്തു വെച്ച് അവൻ്റെ അഡ്രിനാലിൻ വികൃതമായി ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങളുടെയും നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ നന്മകളുടെയും ഏതാണ്ട് സ്മാരകമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ജാതികളുടെയും വർഗങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രം എന്നിട്ടും ബുദ്ധിജീവികളാകട്ടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരാകട്ടെ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാകട്ടെ ഒരു പുനരീക്ഷണത്തിന് ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് ഒരു പുനർപഠനത്തിന് തയ്യാറായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതേസമയം ഈ പഴം കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തഴമ്പെന്ന പോലെ കൊണ്ടുകടന്ന് അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് അന്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം വ്യക്തിയുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആധുനിക കാലത്ത് കല വരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു ഒരുതരം ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി റിയാലിറ്റി ഷോകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവൻ്റെ അഡ്രീനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാമിരുന്നു ജഡ്ജസിൻ്റെ പോലും വൈകാരികമാവുക താൻ മാർക്കിട്ട ഒരു കുട്ടി എസ് എം എസ് വഴി നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുക അവ ജനങ്ങളെല്ലാം കരയുക ജയിച്ച ആളും കൂടെ കരയുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വൈചിത്രമാണ് അപ്പൊ കല ആ തലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു സാഹിത്യം ആ വൈകാരികത ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു മാധ്യമ സംസ്കൃതി ആ രീതിയിൽ തന്നെ പുനർജനിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നു അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ തരത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു വൈയക്തികങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിലയ്ക്കുകയും സാമൂഹിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നഗര പ്രദക്ഷിണങ്ങളും നഗര ഘോഷയാത്രകളും നഗര സങ്കീർത്തനങ്ങളും ദീപക്കാഴ്ചകളും വെളിപാട് പ്രസംഗങ്ങളും വേദോച്ചാരണങ്ങളും നമ്മുടെ നാടിന് അന്യമായ ഭാഷയിൽ അന്യദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഒരാൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഭിന്ന ഭിന്ന മതങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ പോയിരുന്ന് ആ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയുന്നൊരു വേളയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒച്ച വെക്കുക ഇതൊക്കെ മതമാണെന്നും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠാനമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രീനാലിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് അഡ്രീനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ നിത്യരോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു
ഇതിന് വിചിത്രമായ ഒരു തലം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ഇത് കുറെ കൂടെ സമൂഹം സമഗ്രമാവുന്നു പറയും സ്വാമിജി ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലമോ പത്തു കൊല്ലമോ കൊണ്ട് കോടികൾ സമ്പാദിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദാമ്പത്യ സുഖം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ പറയൂ ഞങ്ങളുടെ കിറ്റ് വാങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കിറ്റ് വാങ്ങും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെയൊക്കെ പേരുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖകളുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്തവർ ഇറക്കി വിടുന്നതും ഇതിൽ ഒന്നിലും പെടാത്ത സകലർക്കും കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ഇറക്കി വിടുന്നതുമായ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസറാണോ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാണോ നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മേടിച്ച് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്തായിരുന്നാലും മാറും കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദമായാലും ഹോമിയോപ്പതി ആയാലും ആധുനിക വൈദ്യം ആയാലും അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ഇതൊരു ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട് അങ്ങനെ മണിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കോടീശ്വരന്മാരായ അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ശാസ്ത്രീയമായി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടോ ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും ഇതിൻ്റെ വിപത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വലിയൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന് ചാടുമ്പോൾ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം കൈത്തലത്തിൽ വാങ്ങി കെട്ടുകണക്കിന് സാധനവുമായി വന്ന് ഇതെല്ലാം വയസ്സായ തന്തയെയും തള്ളയെയും കഴിപ്പിച്ച് അവരുടെ ജനിതകങ്ങളിൽ വരെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളെ കൊണ്ട് നാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും ഏതെങ്കിലും നിയമവും ഏതെങ്കിലും വസ്തുതയ ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലോകോത്തരങ്ങളായ വിശഗ്വര പ്രമാണിമാർ കൃത്യതയോടുകൂടി ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഇൻവൈവോ സ്റ്റഡിയും ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡിയും നടത്തി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിറങ്ങുന്ന പേറ്റൻ്റ് മരുന്നുകൾക്ക് ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുകയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമെന്ന് പറഞ്ഞു വിറ്റ മരുന്നുകൾ പിന്നീടൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് എവിടെയോ കാലിടരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയല്ലേ തീർച്ചയാണ് സ്വാമിജി അപ്പോൾ ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ക് ആദ്യമായി അടിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാമിജി അപ്പൊ ഒരു പെഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് അളവും കൂടും അതിനോടുള്ള ആസക്തിയും കൂടും ഒരു പെഗിലൊന്നും ഒന്നും ആവൂല ശരിയാണ് ശരിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പെഗിലൊന്നും നിൽക്കില്ല ഇല്ല ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മാറ്റം വരികയും ശാരീരികവും ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ വിശേഷങ്ങൾ മാറുകയും നിങ്ങൾ ഭർത്താവാകേണ്ട ഇടത്ത് ഭർത്താവല്ലാതാവുകയും നിങ്ങൾ മകനാകേണ്ട ഇടത്ത് മകനല്ലാതാവുകയും നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ലോകത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രംഗത്തുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ മിക്കവാറും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് തരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ലോകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആധുനിക മരുന്നുകൾ ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് ഇതിന് സമാനമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ 
രോഗചികിത്സയിൽ ചെറിയ ഡോസിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഡോസ് കൊണ്ട് രോഗം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല മരണം വരെ കഴിക്കേണ്ടി വരികയും ഡോസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരികയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സത്വം പിൻവലിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ മരുന്നിന് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ച് കമ്പനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഡോസുള്ള വേറൊരു സാധനം ഇറക്കു ഇറക്കുമ്പോൾ പഴയത് ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല അതിനു വേണ്ടി വേവലാതിയോടെ മദ്യമന്വേഷണം നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുകയും അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രഗ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ സാധനം അതിന് പകരം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മേടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ കേട്ട് കേൾവികളെങ്കിലുമായി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്വാമിജി അപ്പൊ ഇതെവിടെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മദ്യം പോലെ പെട്രോള് പോലെ മതം പോലെ സാമൂഹിക അനുഷ്ഠാനം പോലെ സെക്സ് പോലെ പരിണാമം അവനിൽ വരുത്തുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ രോഗത്തെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ അഡ്രിനാലിനെ താൽക്കാലികമായി ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തി വഞ്ചിക്കുകയായിരിക്കുമോ അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാദൃശ്യമുള്ള ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ധനം ആധുനിക ജീവിത രീതി ആധുനികന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായ ആഹാര നിഹാര മൈഥുനാദികൾ ആഹാരം പഴയ കാലം പോലല്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയും വികൃതമായി ഉണ്ടാക്കിയത് അവൻ അഡിക്റ്റായി തീരുകയും വയസ്സായ വെല്ലുമ്മയ്ക്കൊരു പൊതി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പോലും വെല്ലുമ്മ അത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അടുത്ത ദിവസം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഓടുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസിക വരുത്തി വായിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രം വരുത്തി വായിച്ചാൽ ആ രാവിലെ ആ പത്രം ഒന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന വിധത്തിൽ അത് അഡ്രിനാലിനെ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് വികൃതമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുകയും ഏതെങ്കിലും സിദ്ധനെയോ മതാചാര്യനെയോ കണ്ടാൽ എല്ലാം മറന്നു പോകുമാറും പിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന വിധത്തിൽ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബോധപൂർവമുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കി ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇത് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ വിനാശകരമായ ഒരു ജനിതക ഭാവങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റം വ്യാസൻ അന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമോ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാവനയിലാണെങ്കിൽ ഇന്നത് അനുഭവമാണ് എങ്കിൽ വ്യാസന്റെ മഹത്വത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അന്നത് അനുഭവിച്ച ചരിത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ചരിത്രത്തെ അവലംബമാക്കി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികൾക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും ഇതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെയും മറ്റുള്ളതിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികളും സാഹിത്യ നായകന്മാരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അയലോക്കത്തെ കുടുംബങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഓടുമ്പോൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് കൃത്രിമമായാലും ചിലത് കൃത്രിമമായായിരിക്കും നിരപരാധിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാകത്തിരുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല വിധി വൈപരീത്യം പോലെ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഇതെല്ലാം ഇടയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ശരിയല്ല അനവസ്ഥിതമായ ഒരു ജാഡ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്തെ ബാധിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് സ്ഥാനിക ഊർജവും ഗതീയ ഊർജവും എന്ന് പറയാവുന്ന രജസ് ജാജൂല്യമാനമാവുകയും സത്വം മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതത്തിലേക്ക് സാമൂഹിക തലങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലവും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും നരവംശശാസ്ത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പഠനങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ സംസ്കൃതി ഇങ്ങനെ അനേക തവണ നാരായണത്ത് പ്രാന്തൻ കല്ലുരുട്ടി മോളിക്കേറ്റിയതുപോലെ കുറെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ചേർന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പ്രചണ്ഡമായ ഉച്ചയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ മോളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനെടുത്ത പ്രയത്നം ഒന്നുമില്ലാതെ മോളിൽ നിന്ന് താഴെ കുരുണ്ടു പോകുന്നത് ഒരു ഭ്രാന്ത പ്രമാണത്തിൽ കണ്ടിച്ചിരിക്കാം 
ഒരുപക്ഷെ ആ മിത്തിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു പുനർവായനയാണ് ആ മിത്തിൻ്റെ എത്ര ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എത്ര മത നേതാക്കൾ എത്ര സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ എത്ര സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എത്ര ഭരണാധികാരികൾ എത്ര പ്രചണ്ഡമായി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഈ കാണായ കല്ലെല്ലാം ഉരുട്ടി മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ പ്രയത്നമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നത്താനുള്ള താഴെ വീഴുന്ന എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ജനതയ്ക്ക് പ്രയത്നിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അഡ്രിനാലിൻ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്താണ് പലപ്പോഴും നാം ഇത്തരം വികൃത ഭാവങ്ങളിലെത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ശാരീരികമായി പരിണാമം അച്ഛനിലോ അമ്മയിലോ വന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വെള്ളം അടിക്കാതെ ഈ പരിണാമം വരുമോ വരണല്ലോ മദ്യം മുഴ മുതലായവ വളരെ കൂടുതലായി കഴിച്ച് ശരീരത്തിന് ബാഹ്യമായ തകരാറുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മത്തെറ്റുകൾ ഓർമ്മത്തെറ്റുകൾ എന്ന പോലെ അവസ്മാര മുതലായ രോഗങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രാചീനർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വിചിത്രമാണ് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത്തരമൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റിസ്ക് മണിയെയും നമ്മൾ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഒന്നിച്ചാ പറഞ്ഞു പെട്രോളിനെയും മെഡിസിനെയും മെഡിസിനെയും കലയും ഹാൻസിനെയും അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം വരെ ഏതെങ്കിലും ആഹാരമോ ഏതെങ്കിലും മരുന്നോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ നമുക്കത് കൈവിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരികയും അതിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനിതകങ്ങളിൽ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ പഠിക്കണമെന്ന് കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തികളും അറിയാതായിരിക്കുന്നു അതിനായി ബുദ്ധിജീവികൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം കിണറ്റിൽ നിന്ന് അടിയിൽ കരിങ്കല്ലുള്ള പരണിയൽ വാട്ടർ കിട്ടുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിണറിൽ നിന്ന് അത് മലമുകളിലുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ കുടിക്കും വെള്ളമെടുക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ മടിക്കുകയും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുപ്പിയിലെടുത്ത് ലേബൽ ഒട്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അതെന്താണെന്നറിയാതെ അത് വാങ്ങി കുടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തിരിക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ പോലും നമുക്കൊരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോകുന്ന അത് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാൻ പോന്ന ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതേസമയം നിർമ്മലങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവുമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വികൽപ്പ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പരിണാമത്തിലാണ് സത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നാം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രേത സത്വത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും ഒരു പ്രേതം പോലെ അലയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വികൽപ്പ ലോകങ്ങൾ അതിനെ ഇത്രയും വരച്ചു കാണിച്ചു വികൽപ്പ വികൃതികളുടെ ലോകങ്ങളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ച് ശരീരത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചരിത്രം വെച്ച് ശരിയിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരു വലിയ വിനാശം മുമ്പിൽ കാണണം ഭയക്കുകയും വരുത് ഭയക്കുകയും വരുത് 
അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് കാരണം ഈ വിനാശത്തെ മറികടക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സും സമഷ്ടി മനസ്സും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടവനാണ് നാം കാരണം നാം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജനിതകങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും അവിടെയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ജനിതകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അപ്പൂപ്പനോ അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് ഭയാശങ്കകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഭയവും നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിനെ വികൃതമായി ബാധിക്കുകയും ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടെ സങ്കീർണത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്നറിഞ്ഞ് നിർഭയരായി ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി സ്വതന്ത്രമായ വീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സമൂഹം അനൗപചാരികമായി വളരേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു വ്യക്തിപ്രിയത്തിലോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പ്രിയം കൊണ്ടോ അല്ലാതെ സമഗ്രമായ ഒരു അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുജ്വലമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അതിന് ഔപചാരികങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അനൗപചാരികമായ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഒന്നിനെയും എതിർക്കാതെ ഒന്നിനോടും ഏറ്റുമുട്ടാതെ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു 